हॅलो स्टुडंट्स आपला चॅप्टर चालू होता अल्डीहाईड किटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड त्याच्यामध्ये आपण स्टडी केलं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डीहाईड्स अँड किटोन्स त्याच्यानंतरचा आज आपण नेक्स्ट पार्ट स्टडी करणार आहोत प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड तर मग चला चला सुरू करूया आपण आजचं लेक्चर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिडमध्ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड आहे फ्रॉम नायट्राईल्स अँड अमाईड्स आता नायट्राईल्स म्हणजे कोणता फंक्शनल ग्रुप असतो सी ट्रिपल बॉन्ड एन आणि अमाईड फंक्शनल ग्रुप जो असतो तो काय असतो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू म्हणजेच आर ग्रुपला सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू त्याला त्या फंक्शनल ग्रुपला म्हणतो आपण अमाईड फंक्शनल ग्रुप तर आता बघूया त्याच्यापासून कशी कार्बोक्सिलिक ॲसिड प्रिपेअर करायचं अल्किल नायट्राईल्स और अरिल नायट्राईल्स अल्किल म्हणजे कोणता ग्रुप असेल सी एच थ्री ग्रुप किंवा अल्किल ग्रुप असतील अरिल म्हणजे बेन्झिन रिंग सारखे स्ट्रक्चर्स अल्किल नायट्राईल्स और अरिल नायट्राईल्स ऑन ॲसिड हायड्रोलिसिस गिवज अमाईड आता ॲसिड हायड्रोलिसिस सगळ्यांना समजलं असेल ॲसिड हायड्रोलिसिसमध्ये काय करतो आपण ॲडिशन ऑफ एच टू ओ इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड टू गिवज अमाईड मग फर्स्ट स्टेपमध्ये काय होतं अल्किल नायट्राईल्स किंवा अरिल नायट्राईल्स ॲसिड हायड्रोलिसिस म्हणजे एच टू ओ ॲड करायचं काय मिळतं आपल्याला अमाईड मिळतं मग अमाईड परत एकदा अमाईड्स ऑन फर्दर ॲसिड हायड्रोलिसिस गिव्ज करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजे पहिल्यांदा स्टार्टिंग मटेरियल तुम्ही काय घेणार अल्किल नायट्राईल्स और अरिल नायट्राईल्स त्याचं काय करायचं ॲसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर आपल्याला मिळतं अमाईड अमाईडपासून परत त्याचं ॲसिड हायड्रोलिसिस करायचं काय मिळतं कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स हायड्रोलिसिस इज कॅरिड आउट बाय युझिंग डायल्यूट मिनरल ॲसिड्स लाईक डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड किंवा हायड्रोक्लोरिक ॲसिड हे जे तुम्ही ॲसिड यूज करणार आहे हायड्रोलिसिससाठी ते कोणतंही तुम्ही एक डायल्यूट एस सी एल यूज करू शकता किंवा डायल्यूट एच टू एस एफ फोर कोणतंही दोन्ही पैकी एक ॲसिड यूज करून ही रिॲक्शन कॅरी होते आता का ने बघा रिॲक्शन काय दिले खाली पहिल्यांदा काय घेतलं इथं आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन म्हणजेच कोणता ग्रुप आहे तुमचा नायट्राईल ग्रुप त्याच्यामध्ये ॲडिशन काय केलं एच टू ओ मग एच टू ओ ॲड केल्यानंतर हा जो तुम्हाला एक प्रोडक्ट दिसतोय तिथं ॲरोच्या फुडं तो जो प्रोडक्ट दिसतो तो काय एक ॲडिशन प्रोडक्ट आहे तो मेन प्रोडक्ट नाही आहे जो मेन प्रोडक्ट खाली दिला आहे तुम्हाला अमाईड तो मेन प्रोडक्ट आहे या रिॲक्शनचा कोणता मेन प्रोडक्ट आहे अमाईड आहे तो मेन प्रोडक्ट आहे म्हणजेच जर नायट्राईल किंवा सायनाईड तुम्ही रिॲक्ट केला आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन त्याच्यामध्ये ॲडिशन काय केलं त्याचं ॲसिड हायड्रोलिसिस केलं आहे इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड एच टू ॲड करायचं आहे ॲसिड हायड्रोलिसिस मग ते ॲसिड हायड्रोलिसिस करताना हे बघा एच टू ॲड करतो आपण म्हणजेच काय होतं हा तुमचा जो एच टू आहे तर एच टू ओमध्येच काय होणार आहे एच ओ एच काय असेल एच ओ एच मग त्याच्यातला एक जो कार्बनला काय जातो ओ एच जातो आणि एनला एच येतो आणि मग परत आणि त्याच्यामध्ये एच टू तुम्ही ॲड केला तर परत आणि काय होतो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू हा फक्त ॲडिशन प्रोडक्ट आहे जर तुम्ही नाही स्टेप लिहिली तरी चालतं डायरेक्ट अमाईडची स्टेप लिहिली तरी चालतं याच्यापासून आपल्याला काय मिळतं डायरेक्ट अमाईड मिळतं नायट्राईलपासून आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू सगळे बॉन्ड काय होतात त्याच्यातले ट्रिपल बॉन्डमध्ये दोन बॉन्ड निघून जातात आणि सिंगल बॉन्ड तयार होतो आणि मिळतं आपल्याला अमाईड नायट्राईल घेऊस अमाईड ही फर्स्ट स्टेप होते या फर्स्ट स्टेप नंतर परत आणि काय करायचं आहे अमाईडचं परत हायड्रोलिसिस करायचं एच टू ओ डायल्यूट एस सी एल काय यूज केलं डायल्यूट एस सी एल इथं डायल्यूट एच टू एस ओ फोर लिहिलं तरी चालतं ॲसिडच्या प्रेझेन्समध्ये फक्त आपल्याला एच टू ओ ॲड करायचं आहे काय होईल मग परत तुमचं काय होतं सी ओ ओ एच आणि हा यातला एच टू ओ मधला काय जातो तिथं ओ एच जातो म्हणजे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हे काय होतं आर सी डबल बॉन्ड ओ हा ओ आय म्हणजे सा डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस राहिलं काय तुमचं एन एच टू आणि हाय एच टू ओ मधला एक एच म्हणजे बाहेर काय पडतं तुमचं एन एच थ्री असं मिळतं आपल्याला कार्बोक्सिलिक ॲसिड बघा रिॲक्शन लक्षात आली का पहिल्यांदा स्टार्टिंगला काय घेतलं नायट्राईल म्हणजेच अल्किल नायट्राईल घेऊ शकता किंवा अरिल नायट्राईल ॲड करायचं एच टू ओ ॲसिड हायड्रोलिसिस ते केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळतं अमाईड पहिल्यांदा मिळतं अमाईड परत अमाईडचं तुम्ही ॲसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर अमाईडमध्ये लक्षात ठेवायचं कार्बोनिल ग्रुप एक असतो सी डबल बॉन्ड ओ आणि दुसरा अमाईन ग्रुप एन एच टू त्याचं पण हाय ॲसिड हायड्रोलिसिस केलं तर काय होतं कन्वर्शन कार्बोक्सिलिक ॲसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ आणि एच टू ओ मधला ओ एच ते अटॅच होतो आणि एक एच एन एच टू सोबत बाहेर पडतो म्हणजे जे एन एच थ्री मिळतं आणि दुसरं आर सी ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक ॲसिड खाली तुम्हाला रिॲक्शन दिली आहे बघा त्यांनी आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन जनरल रिॲक्शन आहे ती लक्षात ठेवा टू मॉलिक्युल्स ऑफ एच टू ओ कुठं कुठं ॲड केला एक इथे एक ॲड केला आणि एक इथे एक ॲड केला एच टू ओ एक अमाईड मिळण्यासाठीचा आणि दुसरा कार्बोक्सिलिक ॲसिडचा पहिल्यांदा तुम्हाला काय मिळेल त्याचं अमाईड मिळेल एकच स्टेप तुम्हाला एकाच स्टेपमध्ये ते दाखवलं आह
एन एच फोर सी एल रिएक्शन बैलेंस होते का बगा रिएक्शन कशी बैलेंस के लिए तनी आर सी ये बगा कशी रिएक्शन बैलेंस के लिए आर सी आहे का आर सी पर ऑक्सीजन मतले दोन और ये सॉरी वाटर मतले दोन ऑक्सीजन आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच लगाये जला ओ एच रहे लगाये संगा मला हे यात्रे हे चार हाइड्रोजन एक एच का शत्ला एस सील मतला क्यों हितला एक गया हाँ एस सील मतला कि वे अपनी केच के लामुन या रहे लेकिन ती चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन रहे लाने तक आये रहला यन एनएच फोर अने हाँ सील मैं बाहर का ये पढ़ता एनएच फोर सील ही रिएक्शन जनरल रिएक्शन है ही जनरल रिएक्शन तुम्हें लक्ष्य टेवा आरसी ट्रिपल बॉन्ड यन ट्वाइस ऑफ एच टू ओ प्लस डाइल्यूट एस सी एल काय मिळते हिटिंग केल्यानंतर तुम्हाला सी ओ ओ एच म्हणजेच कार्बोक्सिलिक ॲसिड प्लस एन एच फोर सी एल नाहीतर काय लक्षात ठेवायचं पहिल्यांदा तुम्ही जेव्हा ॲसिड हायड्रोलिसिस करता तेव्हा अमाइड मिळतं आणि अमाइडचं परत ॲसिड हायड्रोलिसिस केल्यानंतर कार्बोक्सिलिक ॲसिड मिळतं आता हे रिॲक्शन फक्त जनरल रिॲक्शन आहेत आर तुम्ही आरच्या तिथं कोणतंही अल्किल नायट्रायल घ्या किंवा अरिल नायट्रायल म्हणजेच काय घेणार तुम्ही सी एच थ्री ग्रुप घ्या सी टू एच फाईव्ह ग्रुप घ्या सी सिक्स एच फाईव्ह घेऊन या रिॲक्शन लिहायचा हा तुमचा होमवर्क असेल सगळ्या रिॲक्शन आता आज आपण ज्या बघणार आहे त्या सगळ्या जनरल रिॲक्शन आहेत त्याच्या फक्त तुम्ही पुढच्या स्टेप म्हणजे आर ग्रुप किंवा कोणताही घेऊन पुढच्या रिॲक्शन लिहायच्यात प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आहे फ्रॉम असेल क्लोराईड अँड अनहायड्राईड्स आता असेल क्लोराईड म्हणजे काय असतील आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल आपण अल्डिहाइड अँड किटोनच्या प्रिपरेशनमध्ये पण बघितले आहेत असेल क्लोराईड्स असेल पहिल्यांदा आता असेल क्लोराईड बघूया असेल क्लोराईड्स ऑन हायड्रोलिसिस विथ वॉटर घ्यू कार्बोक्सिलिक ॲसिड तर इथं ॲसिड यूज केलं नाही फक्त हायड्रोलिसिस कशासोबत केलं आहे वॉटरसोबत त्याला म्हणतात वॉटर हायड्रोलिसिस ॲसिल क्लोराईड्स ऑन हायड्रोलिसिस विथ वॉटर गिव्स कार्बोक्सिलिक ॲसिड फक्त जनरल एकच रिएक्शन आहे वन स्टेपमध्ये धिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ॲलिफॅटिक ॲज वेल ॲज ॲरोमॅटिक ॲसिड तुम्ही ह्या मेथडनं ॲरोमॅटिक किंवा ॲलिफॅटिक दोन्ही ॲसिड प्रिपेअर करू शकता मग आता खाली रिएक्शन बघा काय दिले आर सी ओ सी एल म्हणजेच काय सी डबल बॉन्ड ओ सी एल असाईल क्लोराईड प्लस एच टू ओ काय झालं रिएक्शनमध्ये आर सी ओ ओ एच एच टू ओमधला काय ॲड होणार आहे तुमचं आता हे एच टू ओमधला काय ॲड होईल ओ एच कुठं ॲड होणार आर सी ओ ओ एच ऑलरेडी आहे ते आर सी ओ फक्त इथं काय ॲड होईल ओ एच आर सी ओ ओ एच आणि ह्यातला एच तिथं बाहेर पडेल एस सी एल काय होईल एच ओ एच सेपरेट होतील ओ एच फक्त ॲड होईल तिथं आर सी ओ ओ एच आणि एस सी एल बाहेर पडेल ही रिॲक्शन आहे फक्त कशापासून तयार केलं आपण असेल क्लोराईड जनरल रिॲक्शन आर आहे तुम्हाला सांगितलेल्याप्रमाणे पुढचे एक्झाम्पल्स घ्या रिॲक्शन्स लिहा आता आपण असेल क्लोराईडपासूनच बघितलं त्यानंतरचं नेक्स्ट आहे अनहायड्राईड्स कशापासूनचं बघणार आहे आपण अनहायड्राईड्स अनहायड्राईड्स म्हणजे काय असतात आर सी डबल बॉन्ड ओ मध्ये असतो पर त्यांनी सी डबल बॉन्ड ओ आर असं स्ट्रक्चर असतं अनहायड्राईडचं खाली दिले बघा त्यांनी मध्ये ओ असतो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर हे अनहायड्राईड कसं तयार होतं हे पण मी तुम्हाला लेक्चरच्या वेळी सांगितलं होतं मग हे अनहायड्राईड्स ऑन हायड्रोलिसिस विथ वॉटर गिव्ज कार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि हायड्रेट कशासोबत करायचं हायड्रोलिसिससोबत वॉटर वॉटरसोबत त्याचं हायड्रोलिसिस करायचं कार्बोक्सिलिक ॲसिड मिळतं म्हणजेच काय होतं बघा आता ह्या रिॲक्शनमध्ये जो तुमचा आर सी डबल बॉन्ड ओ आय ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर त्याच्यामध्ये कोणता हा हा बॉन्ड ब्रेक होईल ब्रेक झाल्यानंतर काय झालं सांगा मला आर सी ओ ओ आता एच टू ओमधला काय होईल एच कोणताही बॉन्ड ब्रेक करा त्याचं काय येत नाही एच ओ एच काय होईल इथं एच अटॅच होईल म्हणजे आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हे स्ट्रक्चर होईल का आर सी डबल बॉन्ड ओ इथे एक एच आला ओ एच जर इकडून तुम्ही केलं तर आर सी डबल बॉन्ड ओ आता इथं ओ एच ॲड करा म्हणजेच आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच दोन ओ एच दोन्ही सेमच मॉलिक्युल येतात आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच म्हणजेच काय लिहिलं टू मॉलिक्युल्स ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच कार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि हायड्राईडचं तुम्ही हायड्रोलिसिस करू शकता वॉटर यूज करून किंवा असेल क्लोराईड असेल क्लोराईडमध्ये एकच मॉलिक्युल मिळतो आणि हायड्राईडमध्ये दोन मॉलिक्युल्स मिळतात तुम्हाला कार्बोक्सिलिक ॲसिडचे फ्रॉम असेल क्लोराईड अँड अनहायड्राईड नंतरचे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आहे फ्रॉम इस्टर इस्टरपासून जे कार्बोक्सलिक ॲसिड आपण तयार करतो ते काय करतात इस्टरचं हायड्रोलिसिस केलं जातं त्याच्यामध्ये ॲसिड यूज करून पण हायड्रोलिसिस करता येतं आणि अल्कलाईन हायड्रोलिसिस बघा कार्बोक्सिलिक ॲसिड कॅन बी ऑप्टेन फ्रॉम इस्टर्स आयदर बाय ॲसिड हायड्रोलिसिस ऑर अल्कलाईन हायड्रोलिसिस म्हणजे तुम्ही हायड्रोलिसिस जे वॉटर यूज करून करतात तेच करायचं आहे फक्त ॲसिड यूज करून पण करू शकतो किंवा अल्कलाईन हायड्रोलिसिस म्हणजेच अल्कली यूज करून के ओ एच किंवा एन ए ओ एच यूज करून किंवा ॲसिड एस सी एल एच टू एस एफर यूज करून पण
डायल्यूट मिनरल एसिड लाइक डायल्यूट एस सी एल और डायल्यूट एच टू एस ओ फोर गिव्स द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड म्हणजे इस्टरचा आता जनरल फॉर्म्युला काय मला सांगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश आर डॅश सेम असेल किंवा डिफरंट असतील म्हणजेच आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश ते इस्टरचं काय करायचं आहे तर आपल्याला हायड्रोलिसिस म्हणजे ब्रेकडाऊन करायचं आहे तो मॉलिक्यूल युझिंग ॲसिड तर ॲसिड हायड्रोलिसिस इस्टर म्हटले काय यूज करायचं ॲसिड मग ते कोणतं ॲसिड यूज करणार तुम्ही एस सी एल किंवा एच टू एस ओ फोर बघा आता रिॲक्शन खाली दिली आहे त्यांनी काय रिॲक्शन आहे सांगा मला आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश म्हणजेच काय इस्टर मॉलिक्यूल त्याच्यात काय करायचं हायड्रोलिसिस करणार आहे म्हणजेच ॲडिशन ऑफ एच टू ओ तिथे ॲरोवर त्यांनी डायल्यूट एच टू एस ओ फोर यूज केलं आहे आणि हिटिंग दाखवलं मग आता आपल्याला डायल्यूट एच टू एस ओ फोर तुम्ही यूज करू शकता किंवा काय यूज करू शकता अजून एस सी एल करेक्ट आहे डायल्यूट एस सी एल पण यूज करू शकता मग आता काय होतं तुमच्या इस्टरमधला जो बॉन्ड आहे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश त्याच्यात तुमचा हा हा बॉन्ड ब्रेक होऊ शकेल किंवा इकडचा हा हा पण बॉन्ड ब्रेक होऊ शकतो जर तुमचा हा बॉन्ड ब्रेक झाला तर आता ह्याच्यातलं काय असणार आहे तुमचं एच टू ओ म्हणजेच काय असतं एच ओ एच मग आता एच ओ एचमधलं काय ॲड होईल सांगा मला आता इथं आर सी डबल बॉन्ड ओ मायनस होणार इथं एच प्लस असेल म्हणजे इथं काय अटॅच होईल एच अटॅच होईल म्हणजे तेच ते गेले बघा त्यांनी आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एक तुम्हाला काय मिळालं कार्बोक्सिलिक ॲसिड मिळालं दुसरं काय राहतं आर डॅश राहिला काय तुमचा ओ एच तो आर डॅश ओ एचला कनेक्ट होतो आर डॅश ओ एच अल्कोहोल मग जेव्हा इस्टरचं हायड्रोलिसिस होतं हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर तेव्हा दोन प्रोडक्ट मिळतात एक कार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि दुसरं काय मिळतं अल्कोहोल हीच जर रिॲक्शन हीच रिॲक्शन रिव्हर्स पण होते म्हणजे ही जी रिव्हर्स रिॲक्शन होते म्हणजे तुम्ही स्टार्टिंग मटेरियल काय घेणार आहे अल्कोहोल आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड ह्या दोन्हीची जी रिॲक्शन होते त्याला आपण रिॲक्शनला काय म्हणतो इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन त्या रिॲक्शनमध्ये काय होतं इस्टर तयार होतं म्हणजे काय होतं याच्यातून एच टू मॉलिक्युल बाहेर पडतो बघा हे एच ओ एच काय होणार आहे रिॲक्शन बघा काय होतं जर समजा तुम्ही अल्कोहोल आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड घेतलं म्हणजे इथलं तुमचं काय बाहेर पडेल हे एच टू ओ बाहेर पडेल आणि हा आर ग्रुप तिथं जॉईन होतो आर डॅश म्हणजेच आर सी डबल बॉन्ड हो ओर डॅ आर डॅश परत आपल्याला आहे तसं आपलं काय मिळतं इस्टर मिळतं ही रिव्हर्स रिॲक्शन आहे त्याच्या पण आपल्याला इथं काय प्रिपेअर करायचं कार्बोक्सिलिक ॲसिड म्हणजे फक्त तुम्ही काय लक्षात ठेवा हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर युझिंग ॲसिड म्हणजे ही रिॲक्शन जी काय ते हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर युझिंग ॲसिड हायड्रोलिसिस करतो म्हणजे ॲडिशन ऑफ एच टू ओ करायचं हा बॉन्ड इथून फक्त तुम सॉरी इथून काय करायचं हा बॉन्ड तुमचा ब्रेक करायचा हा बॉन्ड इथून ब्रेक होईल ब्रेक केल्यानंतर जो एच टू ओ मधला एच ओ एच आहे त्यातला एच इथं ॲड करायचा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच फॉर्म होईल आणि ओ एच आर डॅशला आर डॅश ओ एच हे तुमचं प्रोडक्ट मिळेल फक्त एक कार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि दुसरं अल्कोहोल हे प्रोडक्ट मिळतं लक्षात ठेवा हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर युझिंग ॲसिड ॲसिडचा हायड्रोलिसिस केल्यानंतर एक तुम्हाला कार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि दुसरं काय मिळतं अल्कोहोल आता नेक्स्ट काय बघणार आहे आपण अल्कलाईन हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर ॲसिड हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर नंतर नेक्स्ट आहे अल्कलाईन हायड्रोलिसिस ऑफ इस्टर ॲसिड हायड्रोलिसिसमध्ये आपण काय यूज करतो तर ॲसिड एस सी एल किंवा एच टू एस ओ फोर इथं काय यूज करायचं आहे डायल्यूट अल्कली म्हणजेच एन ओ एच किंवा के ओ एच युझिंग डायल्यूट अल्कली लाईक डायल्यूट एन ए ओ एच और डायल्यूट के ओ एच फ्रॉम वॉटर सॉल्युबल सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ ॲसिड म्हणजे जेव्हा तुम्ही एन ए ओ एच किंवा के ओ एच यूज करणार आहे तेव्हा काय मिळतं वॉटर सोल्युबल म्हणजे जे वॉटरमध्ये सोल्युबल होतील असं सोडियम किंवा पोटॅशियम साल्ट मिळतं ॲसिडचं कार्बोक्सिलिक ॲसिडचं की त्यालाच म्हणतात कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलिक ॲसिडचं साल्ट तयार होतं वॉटर सोल्युबल साल्ट मग त्याचं परत काय करायचं ॲसिडिफिकेशन विथ परत काय करायचं त्याचं ॲसिडिफिकेशन विथ कॉन्सन्ट्रेट एस सी एल फ्री ॲसिड इज फॉर्म परत त्याचं जे साल्ट तुमचं तयार होणार आहे त्या साल्टचं परत एस सी एल टाकून काय करायचं ॲसिडिफिकेशन आणि फ्री काय मिळतं परत ॲसिड फॉर्म होतं बघूया आता रिॲक्शन बघा रिॲक्शन लक्षात आली का सांगा मला काय यूज करायचं एन ए ओ एच किंवा के ओ एच यूज करायचं यूज केल्यानंतर वॉटर सोल्युबल साल्ट तयार होतील म्हणजेच काय तुमचे सोडियम आणि पोटॅशियम साल्ट एन ए तिथं अटॅच होईल मग तो साल्ट तयार झाल्यानंतर तो साल्ट परत काय करायचं एस सी एलसोबत त्याची रिॲक्शन करायची आणि तुम्हाला तुमचं त्याचं ॲसिड तयार होतं बघा आता रिॲक्शन खाली दिली आहे त्यांनी काय आहे सोडियम प्रोपॅनॉइट म्हणजेच काय इस्टर आहे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री दोन वेगवेगळे ग्रुप आहेत आर सी डबल बॉन्ड ओ आर आहे का ग्रुप आर डॅश किंवा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डॅश सोडियम प्रोपिओनाईट सी एच सी टू एच फाईव्ह सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री काय अल्कली घेतली आहे डायलूट एन ए ओ एच मग याची रिॲक्शन होताना काय रिॲक्शन होते बघा जेव्हा तुम्ही याची रिॲक्शन करता तेव्हा ते कशासोबत करणार आहे डायलूट एन ए ओ एच सोबत
त्या रिॲक्शनमध्ये बाहेर पडतं सी एच थ्री ओ एच म्हणजे हा सी एच थ्री ह्या ओ एचसोबत काय पडतो बाहेर पडतो जे काय मिळतं बाय प्रोडक्ट मिळतं सी एच थ्री ओ एच अल्कोहोल निघून जातं मग काय होणार आहे सी टू एच फाईव्ह सी डबल बॉन्ड ओ मायनस आणि एन ए प्लस हे जे तुमचं काय झालं सोडियम प्रोपिओनाईट काय झालं त्याचं कार्बोक्सिलेट हे तयार झाले तुमचे स वॉटर सोलिबल साल्ट जे काय जे वॉटरमध्ये सोलिबल असणारे सोडियम साल्ट तयार झालं त्या इस्टरचं सोडियम साल्ट मात्र हे परत जे सोडियम साल्ट तुमचं तयार झालं ते कशासोबत रिॲक्शन करणार आहे आपण कशासोबत एस सी एलसोबत करेक्ट बघा आता ती रिॲक्शन कशासोबत करणार आहे आपण एस सी एलसोबत तर दिली खाली रिॲक्शन तुमची कॉन्सन्ट्रेटेड एस सी एल नाही बघा सोडियम प्रोपॅनेट आहे तेच मिळाले आपल्याला तेच घेतले सी टू एच फाईव्ह सी डबल बॉन्ड ओ मायनस एन ए प्लस हे सोडियम प्रोपॅनेट रिॲक्ट्स विथ एच टू ओ इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड एस सी एल आता इथे एच टू ओ काय घेतलं तर एच टू ओ आपला ऑलरेडी ते वॉटर सोलिबल आहे वॉटर सोलिबल असल्यामुळे त्याच्यामध्ये एच टू ऍड केलं जातं ते पूर्ण काय केलं जातं सोलिबल केलं जातं मग सोलिबल केल्यानंतर तुम्ही त्याच्यात काय ऍड करता एस सी एल ॲज अ कॅटलिस्ट म्हणून इन प्रेझ एस सी एल ॲड केलं जातं एस सी एल ॲड केल्यानंतर तुमचं काय होणार आहे ह्यातला जो तुमचा एच टू ओमधला ओ एच आहे काय असणार आहे एच ओ एच एच टू ओमधला काय असेल एच ओ एच मग यातला जो ओ एच आहे तो कशासोबत कंबाईन होईल एन एसोबत आहे ते तुमचं तसं जर तुम्ही कॅटलिस्ट किंवा जे अल्कल यूज केले ते आहे तशी बाहेर पडते मग काय होईल एन ए ओ एच कारण एन ए प्लस आहे हा ओ एच मायनस असणार आहे तो कंबाईन होईल एन ए प्लस एन ए ओ एच आणि जो एच प्लस आहे तो काय होईल हा ओ मायनसच्या तिथं अटॅच होईल म्हणजेच सी टू एच फाईव्ह सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आला काय ॲसिड सांगा मला सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्रोपॅनॉईक ॲसिड सी टू एच फाईव्ह सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच असं आपण तुम्ही दुसरे ॲसिडही तयार करू शकता ही कोणती मेथड झाली युझिंग अल्कली काय यूज करून आपण या मेथड केली अल्कली यूज करून केले त्यामुळे ह्याला काय म्हणतात अल्कलाईन हायड्रोलिसिस जर तुम्ही ॲसिड यूज केलं तर त्याला ॲसिड हायड्रोलिसिस ॲसिड हायड्रोलिसिस इजी आहे ॲसिड हायड्रोलिसिसमध्ये एक कार्बोक्सिलिक ॲसिड मिळतं दुसरं अल्कोहोल मिळतं इथं काय मिळतं पहिल्यांदा तुम्हाला सोडियम साल्ट मिळतात सोडियम किंवा पोटॅशियम जर पोटॅशियम अल्कल यूज केली म्हणजे के ओएच यूज केलं तर पोटॅशियम साल्ट मिळतील के ने ओएच यूज केलं तर सोडियम साल्ट मिळतील मग ते जे तुम्हाला साल्ट मिळतात त्या साल्टचं परत आपण काय करतो कॉन्सन्ट्रेट एस सोबत रिॲक्शन करायची ॲडिंग एच टू आणि ती केल्यानंतर तुम्हाला मिळतं ॲसिड आणि एन एवढं तुमचं आहे तसं बाहेर पडतं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ॲसिड फ्रॉम इस्टर त्यानंतरचे नेक्स्ट मेथड आहे फ्रॉम अल्किल बेन्झिन अल्किल बेन् बेन्झिन म्हणजे बेन्झिन रिंगला अल्किल ग्रुप मग एक सी एच थ्री असेल किंवा त्याला परत अजून आपण हे एच रिमूव्ह करून दुसरं पण सी एच थ्री ग्रुप ॲड करू शकतो मग त्याच्यामध्ये आता एक्झाम्पल घेऊया एक आपण टोलिन टोलिन म्हणजे असं काय असणार आहे बेन्झिन रिंगला डायरेक्टली सी एच थ्री ग्रुप अटॅच मग तो जो सी एच थ्री ग्रुप अटॅच असतो त्याच्यामध्ये आता इथं काय ह्या रिॲक्शन काय आहे ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आहे मग इथं आपण ऑक्सिडेशन स्ट्रॉंग ऑक्सिडायझिंग एजंट यूज करू शकतो के एम एन ओ फोर किंवा एच एन ओ थ्री सी आर ओ थ्री सी आ के टू सी आर टू ओ सेवन हे तुम्ही ऑक्सिडायझिंग एजंट यूज करून ही रिॲक्शन करू शकता मग ती ही रिॲक्शन कशी करायची तुम्हाला इन प्रेझेन्स ऑफ के एम एन ओ फोर आता मला वाटते तुम्हाला आठवत असेल की आपल्या इलेवनच्या हायड्रोकार्बन चॅप्टरमध्ये के एम एन ओ फोरच्या रिॲक्शन बघितल्या होत्या ॲसिडिक के एम एन ओ फोर किंवा अल्कलाईन के एम एन ओ फोर आता इथं के ओ एच घेतलं म्हणजे काय असणार आहे अल्कलाईन के एम एन ओ फोरची रिॅक्शन आहे अल्कलाईन के एम एन ओ फोर मग आता टोलिन ह्याची रिॲक्शन आता ऑक्सिडेशन करतो म्हणजे काय करतो आपण रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन हायड्रोजन रिमूव्ह करायचे आणि ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन तेच करायचं आहे सिम्पली बघा रिॲक्शन तुम्हाला लक्षात येईल टोलिन घेतलेला आहे म्हणजेच काय बेन्सिन रिंगला तुमचा हा सी एच थ्री ग्रुप अटॅच आहे तीन एच आहेत सी एच थ्री काय रिॲक्शन होते के एम एन ओ फोर सोबत ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे ऑक्सिडेशन करतो म्हणजेच ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन मग हे तुमचे जे हायड्रोजन्स आहेत टोटल वन टू थ्री थ्री हायड्रोजन काय होतात रिमू होतात आणि जे ऑक्सिजन आहेत ते ऑक्सिजन इथं ॲड होतात आणि हे के कोण कुठलं येतं तर तुमचं तो साल्ट आहे के ओ एच सॉरी जर तुम्ही अल्कल यूज केलं जिथे एन ए ओ एच पण यूज करू शकता किंवा काही अल्कलाईन के के एम एन ओ फोर आहे ते मग के ओ एचमधला तुमचा के प्लस येतो म्हणजे साल्ट तयार होतं एक पोटॅशियम बेन्झॉईट सी ओ ओ मायनस के प्लस हे साल्ट तयार होतं फर्स्ट स्टेपमध्ये जेव्हा तुम्ही के एम एन ओ फोर आणि के ओ एच यूज करता किंवा एन ए ओ एच यूज केलं असतं केच्या तिथं काय आलं असतं एन ए प्लस आलं असतं हे तयार होतं त्याचं परत काय करायचं तुम्हाला हायड्रोलिसिस करायचं एच थ्री ओ प्लस आहे म्हणजेच काय ॲसिड हायड्रोलिसिस आहे म्हणजेच एच प्लस एच टू ओ जस काय करणार आहे तुम्ही हायसिड हायड्रोलिसिस एच टू ओ ॲड करता म्हणजे काय होईल आता आपल्याला फक्त एच टू मधल्या कशाची गरज आहे फक्त एका एच चे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच आणि राहिलेलं तुमचं एच ओ एच मधला एच एच फक्त इथं 
साल्ट तैयार होता साल्ट तैयार काय होता हाइड्रोजन तुम्हें सगे निगुन जता ऑक्सीडेशन करते हैं ऐडिशन ऑफ ऑक्सीजन होते सी डबल बॉन्ड ओ माइनस के प्लस पोटेशियम बेन्जॉइड तेज परत का अपने एसिड हाइड्रोलिस एच टू ओ ऐड करो अपन एच ओ एच का ऐड करो एच टू ओ एच ओ एच मत हतला जो के है तो ओ एच सोब कंबाइन हो के ओ एच बाहर पड़ता तुम है जिस तुम्हें जी अल्कली यूज के लिए अल्कली मिलते हा यच इत अटैच हो सी ओ ओ एच का मिलता एसिड मिलता बेन्जॉइक एसिड ही प्रिपरेशन मेथड कैसे है फ्रॉम अल्किल बेन्जीन तुम्हें जे जे सी एच थ्री अपने एक घेला तो दूसर एच पिप्लेस कर सी एच थ्री ग्रुप पिवनी रिएक्शन लिखू शकता का अपने फिर के एम एन फोर यूज कराए के ओ एच एवं लक्ष्य देवा पैल साल्ट तैयार होता है साल्ट पर एसिड हाइड्रोलिस एसिड मिलते प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम अल्किल बेन्जीन नर से नेक्स्ट है फ्रॉम अल्किन्स मजेस का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड कैन ऑल्सो बी प्रिपेर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स मजे आता ऑक्सीडेशन कराएंगे क्या क्या अपने एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमोल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स बाय केम एन फोर इन डायल्यूट एच टू एस ओ फोर आता बार डायल्यूट एच टू एस ओ फोर आया मजेस का एसिडिक केम एन ओ फोर इतना अपन यूज करना है हे जे तुम्हें रि रेफर लिया रिएक्शन इलेवन से हाइड्रोकार्बन चैप्टर तत स रिएक्शन है तैयार बगा आता रिएक्शन खाली दिल है फिनिल इथर सॉरी फिनिल इथिन है इथर नहीं है फिनिल इथिन है सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू सी सिक्स एच फाइव सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू का केम एन ओ फोर डायल्यूट एच टू एस ओ फोर का कर फ्त का मिलता आता इतना हा बॉन्ड ब्रेक हो पूर्ण निगुन जता तुम स्ट्रक्चर क्या है सी सिक्स एच फाइव सी ओ ओ एच तैतला हाइड्रोजन एंड कार्बन निगुन जता सी सिक्स एच फाइव सी ओ एच बेन्सो एक एसिड मिलता फिनिल इथिनपसन की नेक्स्ट खाली रिएक्शन है बगा दिल तुम्हारा का संगा नाव संगू शकता है कहीं क्या नाव अल साइक्लो हेक्जीन एक बॉन्ड है एक बॉन्ड है तो क्या मन तो अपन साइक्लो हेक्जीन जर तीन बॉन्ड आते तो पेन्जीन एक ही बॉन्ड नसता तो साइक्लो हेक्जेन ए एन ई तो एक है साइक्लो हेक्जीन जेव साइक्लो हेक्जीन से क्या के एम एन ओ फोर डायलूट एच टू एस ओ फोर हिटिंग का होता हा बॉन्ड तुम्हारा ब्रेक हो रहा है जो डबल बॉन्ड है का हो जो डबल बॉन्ड है तो क्या होना सा ब्रेक हो क्या ब्रेक होना है तुम डबल बॉन्ड ब्रेक हो ब्रेक जार तिथे का होती सी ओ ओ एच नी सी ओ एच इतने एक कार्बन आना है तो कार्बन आना है फ्त अपन का ऐड करना है ओ एच तो तिथा ये सग अल्कलाइन हाइड्रोलिस सॉरी एसिड हाइड्रोलिस वगैरह करूँ जे तुम से आया नरच स्ट्रक्चर है क्या मिलते मैं तुम्हारे सी ओ ओ एच सी ओ एच तेल मनता एडिपिक एसिड तेज नाव है एडिपिक एसिड जेव दोन सी ओ एच ग्रुप अटैच आता तेल मनता एडिपिक एसिड प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मे लास्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम ग्रिग्नाड रिएजंट ग्रिग्नाड रिएजंट मेजे को रिएजंट आता आर एम जी एक्स अल्किल मैग्नेशियम हलाइड मैं हि रिएक्शन कश कर अपन बगा पैयांदा आर एम जी एक्स घाय अल्किल मैग्नेशियम हलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई आईस ड्राई आईस मे सॉलिड सी ओ टू ड्राई आईस मेजेस का सॉलिड सी ओ टू सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन ड्राई इथर सॉलवंट नेहमी ग्रिग्नाट्रिएजन जिथे अपन यूज करते तिथे ड्राई इथर हे सॉलवंट मन यूज के ड्राई इथर यूज कराएं पैयांदा मिलते अपने एक कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स पर एसिड हाइड्रोलिस मैं एसिड हाइड्रोलिस के अपने आप जो का कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप प्रिपेर होते बता रिएक्शन का दिल इत आर एम जी एक्स मजेस का तुम अल्किल मैग्नेशियम हलाइड ग्रिग्नाट रिएजंट ड्राई आईस सी ओ टू सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ मजेस का तुम हा सी ओ टू ड्राई आईस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर का यूज के लिए ड्राई इथर का मिलत कॉम्प्लेक्स मिलत आर सी ओ ओ जो हा सी ओ है तो घर हा आर इतला आर ये बगा हा आर सी ओ ओ सी ओ ओ एम जी एक्स हा ये तो फुड़ा तुम्हारा एम जी एक्स आर सी ओ ओ एम जी एक्स हा का मिला कॉम्प्लेक्स परत के एसिड हाइड्रोलिस एसिड हाइड्रोलिस मजेस का ऐड कराए एच टू ओ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड डायल्यूट एसिड यूज करा कि एच टू एस ओ फोर यूज करा मजेस का अपन एच का हो रहा है आर सी ओ इत फ एच एल एच ओ एच मधला एच इत रा ओ एच इत हो तो एम जी एक्स ओ एच अपने का मिलते अपने फुटा बाय प्रोडक्ट मे अपने का मिला कार्बोक्सिलिक एसिड कशापसन ग्रिग्नाट रिएजंटपसन बगा रिएक्शन लक्षा आई का पैयांदा का तुम्हारा अल्किल मैग्नेशियम हलाइड तेजन ड्राई आईस मजे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर एक कॉम्प्लेक्स मिलत आर सी ओ ओ एम जी एक्स अन कॉम्प्लेक्स परत का एसिड हाइड्रोलिस एसिड हाइड्रोलिस के आर सी ओ 
फक्त ह्या बॉन्ड इथून ब्रेक होणार किंवा तिथून ते निघून जाईल तिथे एच एल एन एम जी एक्स ओ एच इथं आपल्या प्रिपरेशन मेथड कशाच्या कार्बोक्सिलिक ॲसिडच्या प्रिपरेशन मेथड ज्या आहेत त्या सगळ्या संपलेल्या आहेत त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट पार्ट असेल तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये स्टडी करूया